<coughs> oh ben, je veux dire, il y a plein de raisons pour lesquelles je ne l'ai pas fait. Je veux dire, ben, dire c'est un film qui avait été tourné, qui avait été, bon, Pierre, bien sûr, quand on lui a proposé, il était relativement partant pour le faire. Bon, et il fallait forcément le tourner, euh, le tourner à, à la Nochine, forcément. Et c'est un film qui avait été, dont les, la tractation hein, avait été négociée par le, comment il s'appelle ce mec, le milliardaire rouge, là. C'est le mec qui vendait du vin à l'Union Soviétique. Ah oui, je vois de qui tu parles. Oui, 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 oui. oui, oui, oui. Qui est mort il y a quelques temps. Il est mort il y a quelques temps. Oui, 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 je vois, mais je vois. Il vendait des trucs à Angola aussi. Oui, 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 je vois de qui tu parles. Bon. Et alors, il avait envoyé une de ses secrétaires à négocier le contrat. Je veux dire, comme c'est une fille qui vendait des, du blé. Euh, alors, tu me diras que quand on fait du cinéma, il faut du blé. Ben bah, oui. Mais, 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 mais je veux dire, elle ne connaissait rien au cinéma. Donc, elle a signé un, des contrats avec des avec les Vietnamiens, et en fait, quand on a bien regardé le contrat, enfin moi je veux dire, après l'avoir revu une partie, je me suis rendu compte que les Vietnamiens s'étaient bien, bien démerdés pour qu'ils en tirent le maximum de bénéfices pour eux, je veux dire, le tournage de ce film, bon, et je veux dire, il y avait déjà une chose, il y avait un, au départ, il y avait un, un décorateur qui est Pierre-Louis Thévenet, qui avait été contacté, Pierre-Louis Thévenet, c'est un monsieur qui est un, un décorateur remarquable, qui est un Français, mais qui vit en Espagne, et qui a eu un, un Oscar de la mise en scène pour le film Patton. Ah oui bon, C'est lui qui avait fait les décors de Patton Oui. Voilà. Mmh. Bon, il avait tourné dans d'autres films américains également. C'est-à-dire, c'est un mec qui faisait très bien les décors. Il a fini par se bouffer le nez avec... Euh, <coughs> pas, le, pas le producteur, mais avec le directeur de production, mmh. qui était un personnage... Euh, bon, moi, je veux dire, je rien à en dire, je m'en fous, je veux dire mais qui était un personnage, je veux dire, qui était assez agaçant parce que pouvait... c'était une anguille, je veux dire, il ne voulait jamais répondre aux questions. Euh... Euh, bon, et là, quand on prépare les choses, il y a beaucoup de questions à poser, je veux dire, comment on fait, est-ce que, est que quel fric qu'on peut avoir pour dé définir les moyens, je veux dire. Bon, alors c'était toujours des trucs qu'on ne pouvait jamais voir. Alors on est parti faire des repérages, ça faisait un an et demi qu'ils étaient sur le film, mm. hein, qu'ils étaient sur le coup. Et quand on, pendant, quand on est arrivé pour euh, voir les repérages, il n'avait trouvé comme décor que l'aéroport où on était arrivé, euh, la gare, le théâtre municipal, la grand rue, et puis je ne me souviens plus quoi, un autre décor, ce qui était un truc évident. Hein. Mais euh, on n'avait pas pensé à tourner sur les lieux mêmes Non, non, mais sur les lieux mêmes, on ne pouvait pas parce qu'ils il ont repeuplé la, la cuvette. Ah oui, c'est ça. Oui, donc il y avait des habitations qui étaient il y avait des habitations. Ouais, oui, Alors, nous ont proposé un endroit qui n'avait rien à voir avec des vieux de fou, d'ailleurs, euh, au point de vue structure. Mais Pierre bon, a accepté. Bon, alors, il y avait plein de trucs qui étaient laissés au hasard. Bon, il y avait, euh, je veux dire, je sais pas, je veux dire, bon, l'élément le, le, le plus, plus ridicule a été l'histoire des... Parce que des vieux de fou, je veux dire, c'est un... Je veux dire, d'abord, je veux dire, tout le monde pense que c'est un truc étroit, c'était un grand bazar énorme. Mmh. Un énorme truc, il y a deux, on en a parlé tout à l'heure, mmh. il y a deux aérodromes dedans, je veux dire, c'était un truc... De... Bon, et naturellement, les Viettes avaient une trouille bleue de l'aviation. Que... Mais, mais en fait, les avions ne pouvaient pas rester très longtemps, parce qu'ils étaient, à l'époque, comme c'était des avions hélices, le ravitaillement en vol, ça ne faisait pas, très, pas facilement. Mmh. Bon, ce n'était pas des avions qui étaient équipés pour faire ça. Donc ils arrivaient sur la cuvette, ils avaient 15 minutes de potentiel, c'est-à-dire qu'il fallait qu'ils aient... Les objectifs étaient désignés, ils allaient attaquer tout de suite les trucs qu'il y avait à faire. Bon, mais en tout cas, ça foutait assez les jetons aux viettes, ce qui fait que toutes les offensives avaient lieu la nuit. Mmh. Bon, et pour pouvoir être en sûreté, il y avait, des... il y avait deux Dakota qui volaient en permanence au-dessus des Vietfou. Il y en a un qui faisait des liaisons radio pour qu'on passe du sol sur le Dakota et du Dakota sur Hanoï. Mmh parce que pour être plus loin, pour être au-dessus des montagnes. Et puis, il y avait un autre avion qui était chargé de lancer des, ce qu'on appelait à l'époque des lucioles, c'est-à-dire des fusées éclairantes sur parachute. Mmh. C'est-à-dire le champ de bataille était éclairé. Toute la nuit, le champ de bataille était éclairé par des, mmh. des fusées avec des parachutes. <coughs> bon. Et naturellement, Pierre Goulet, quand... parce que c'est un truc fantastique, parce qu'en même temps, cinématographiquement, c'est vachement bien, parce que bien, on sûr. Voit bien souvent, les, les ombres qui commencent à s'allonger, mmh. mais pouf, touf ça tombe, dans, ça tombe dans le noir, pompe, puis il y a une autre lumière qui s'allume un peu plus loin. Je veux dire, bon, donc c'était un truc très intéressant. Alors on avait demandé 
Il avait demandé aux Viettes s'il y avait des fusées éclairantes. Les Viettes avaient dit oui, ils en avaient dit, on vous en donnera 250, je ne sais pas quoi. Bon. Et puis, euh, bon, ça paraissait suffisant. Puis après, en regardant le, le truc, je dis mais alors, des fusées éclairantes, on peut se tourner. Alors, ben, il y en a 250, t'inquiète pas. Alors, je dis 250, alors, puis voilà, alors, 250, elle a duré 40 secondes. Je dis mais comment ça a duré 40 secondes <rire> Et alors, euh, pas le temps de dire moteur, c'est déjà fini. <rire>